今天我们不做菜，我们只吃菜。吃什么菜呢？预制菜。最近这段时间呢，预制菜是频频的上热搜，那咱们也禁不住这个好奇心啊，整了一份新年年夜饭预制菜大礼盒。咱们这一箱二百五十六块钱，财源滚滚宴十二道菜。那这十二道菜呢，总共是金汤佛跳墙、松鼠鱼、猪肚鸡、糖醋排骨、红烧狮子头、咕噜肉、椰丝鸡柳、糟油鹅、咖喱鸡丁、鱼香肉丝、红糖糍粑八宝饭。二零二四春节年夜饭半成品套餐，平均一道菜的话是二十一块钱。那咱们今天就看看这个年夜饭预制菜礼盒味道到底怎么样。那我们首先打开啊，该说不说，这箱子倒是挺重的啊。这一箱呢，就是价值二百五十六元的年夜饭礼盒。这个场面的话还是比较壮观的啊！糟油鹅、佛跳墙、八宝饭、糖醋排骨、鱼香鸡丝、红糖糍粑、狮子头、咖喱鸡丁。这一盒是松鼠鱼、椰丝鸡柳、咕噜肉、胡椒猪肚鸡。那兄弟们，总共呢是十二道菜啊。为什么叫它预制菜呢？就是因为它吃起来方便，每一袋上面都有他们的食用方法。将锅烧热，然后加入适量的油，放入鸡肉丝炒至断生，加调料包炒匀，炒熟即可食用。这个松鼠鱼的话，我还是第一次吃啊。我现在把这些所有的东西都捋一捋啊，就是能加热的就加热，不能加热的就算。我仔细看了一下，有五样的话是需要蒸煮的，两样需要炒，两样需要炸，两样需要微波炉。那很简单啊，咱们。走了，胡椒猪肚鸡放锅里，这个是糟油鹅，放锅里煮，佛跳墙放锅里煮，狮子头放锅蒸，八宝饭上锅蒸，还是红糖糍粑，简单的蒸二十分钟就够了。剩下的就是两个炒的，三个炸的。蒸煮的东西搞完之后，我们现在开始炒，锅中放了少许油，这个是直接下进去啊。鸡肉丝炒至断生，鸡肉丝断生之后加入他们给配的料啊，他们说只用这个料就可以了。炒熟之后直接装盘这个就是鱼香鸡肉丝吗？锅中加油，第二道是咖喱鸡丁。鸡丁炒至断生之后加入咖喱汁，装盘咖喱鸡丁我怎么感觉分量那么少呢？现在到炸品了啊！第一个我们炸椰丝鸡柳，准备一个盘子，把这个炸粉先铺到盘子里，再把这个鸡柳挤出来，抓拌均匀，直接下锅炸制。这一般炸个三五分钟就可以了啊！炸好直接装盘，椰丝鸡柳搞定。第二个，糖醋排骨，这个也就是炸个三分钟就行了。炸好捞出备用，再炸咕噜肉，这咕噜肉炸两分钟就行了，捞出备用。最后一个松鼠鱼，松鼠鱼的话炸三到五分钟。现在我们把收尾做一下啊，锅烧热，倒入糖醋汁，排骨，糖醋排骨搞定，继续开火，这个倒入咕噜汁，把咕噜汁烧沸，放咕噜肉，咕噜肉完成。这个松鼠鱼他们是直接挤这个番茄沙司啊，直接挤番茄酱。好了，朋友们，总共十二道菜全部制作完成。椰丝鸡柳、鱼香鸡丝、咖喱鸡丁、咕噜肉、糖醋排骨、狮子头、松鼠鱼、八宝饭、红糖糍粑、佛跳墙、肚包鸡、糟油鹅。咱们既然都做好了，也尝尝啊！其实这些东西做起来真的是不轻松。我原本以为的预制菜就是直接加热就完事了。先来一个红烧狮子头，闻起来是特别的香啊！正好我没吃饭呢还。嗯，好香！这个狮子头的味道呢，就像。前几天我跟星子拍的那个视频叫海参，然后那个比较贵的海参里面包的那块肉，味道特别的香。再来一块咕噜肉，这个东西我是不经常吃的啊，因为太甜了。嗯，怎么有股锅包肉的味道嘞？嗯，糖醋排骨，糖醋排骨的味道没有这一个咕噜肉的味道好。再尝尝这个什么？咖喱鸡块，鱼香鸡丝，哎，一个鱼香鸡丝，一个咖喱鸡块，这两个菜啊，就是我感觉还没有外卖上点的好吃呢，但是可以吃的。这个叫椰丝鸡柳，这个味道还不错。这个椰丝鸡柳的味道呢，特别像我们去小吃摊上吃的那个炸鸡柳，味道很像。像这个鸡柳也算年夜饭里面的一环的话，我感觉年夜饭瞬间就掉价了。这个东西。
，它只适合小吃，但是不适合一道菜啊。红糖糍粑，以前我最不喜欢吃的就是这玩意儿，吃着太糊嘴了。而且又很甜，我不是很喜欢吃甜的东西。除了粽子啊，尝尝这个佛跳墙。这个佛跳墙呢，里面的东西还是挺多的，看着特别像新的草坪那个八块多的那个佛跳墙。佛跳墙没什么口感，也并不是说特别的好吃，就是简单的咸汤勾上淀粉，然后加点海鲜，佛跳墙也就那样啊。这个佛跳墙的味道特别像那个不放胡椒的肚丝汤。再来尝尝猪肚鸡。味道一般，甚至有点发腥。糟油鹅，这个糟油鹅不太行，特别的绵，没有任何口感。再来尝尝这个松鼠鱼，这个松鼠鱼的话，就是用一块鱼排炸的，口感的话还行。没有那么差，我是不是很喜欢这个味道啊？因为鱼上面整那个番茄酱，感觉怪怪的。而且松鼠鱼的话，它不应该是那种条条的嘛，这是，这是块块的。那严格来说，这个东西都不能算是松鼠鱼了，这就是炸鱼排。最后一道啊，就是八宝饭。嗯，我喜欢这个八宝饭，上面有葡萄干，所以说吃起来的口感它是酸甜口的。就是在糊嘴了，这一桌啊，二百五十六块钱，十二道菜，我感觉啊，没有一样是值的，这跟我预计的差的太远了。好了，朋友们，咱们本期视频呢就拍到这里结束了啊。说实话，二百五十六块钱我能点一桌比这更好的菜。我们今天主要就是看看这个二百五十六的年夜饭套餐是什么样子的。今天呢，我们也看一看了，说实话啊，就是还真不咋地。年夜饭如果整这一桌的预制菜来招待大家，真的会被骂死的。大部分的菜啊，我只夹过一筷子，其实还是可以吃的。我们毕竟人多嘛，反正绝对不会浪费。下期再见，拜拜。